Oggi è quinta domenica di Quaresima e la domenica in cui il Vangelo di Giovanni ci racconta della risurrezione di Lazzaro. Ed è centrale chiaramente questo segno, ma è importante capire tutta la dinamica, tutta l'articolazione del racconto che Giovanni ci consegna. Ecco, se vediamo, leggendo già all'inizio del testo, eh, già a Gesù lo informano che Lazzaro era molto malato. Quindi lui poteva tranquillamente andare prima ed evitare che Lazzaro morisse. Lui volutamente si ferma. Poi va dopo, ecco sorvolo dei dettagli, ma ciò che vediamo è che entrambe le sorelle, sia Marta che Maria, lo rimproverano per la stessa medesima cosa. Cioè gli dicono, Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ecco, lo stanno rimproverando. Gli stanno dicendo, Signore, ma tu potevi salvarlo, tu potevi evitare questa morte che avevamo informato, perché non si è venuto prima? Ed è questo, in fondo, il grido di ciascuno di noi, in Marta e Maria c'è il grido dell'umanità dinanzi a Dio, che gli dice, Dio, tu che tutto puoi, tu che sei l'amore infinito, perché non ci salvi? Perché non risolvi questo problema? Ma la cosa che ci stupisce è che poi Gesù, andando dinanzi alla tomba di Lazzaro, cosa fa? Scoppiò in pianto. Ma come mai piangi? Come mai provi il nostro medesimo del dolore quando in realtà potevi evitare questa grande sofferenza? E il messaggio è questo. Il modo di salvare di Dio non è secondo i nostri schemi umani. Il modo di salvare di Dio è alla divina. Lui è l'unico che va dove c'è la morte e scoperchia, apre il sepolcro. Non è un Dio che aggiusta i nostri problemi, non è un Dio che salva secondo i nostri schemi, ma è un Dio che proprio in quel punto in cui umanamente noi pensiamo che sia finita, Lui salva. E che allora chiediamo al Signore di avere questa fede, ma soprattutto di darci questa luce interiore per entrare nel mistero della salvezza di Dio. Buona missione.